மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு த ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்கள் வீட்டிலேருந்தே கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்றைக்கி நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து டாக்டர் தேவிசரவணியா வந்திருக்காங்க உங்களை ஃபஸ்ட் நிகழ்ச்சிக்கு வெல்கம் பண்ணலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த டாபிக் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பட் இருந்தாலும் எத்தனை முறை பேசினாலும் திரும்ப திரும்ப பல கேள்விகள் இருக்கக்கூடிய விஷயம்னா சுகரா இருக்கு சோ சக்கரை நோய் வந்த பிறகு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ணலாம் எதனால சக்கரை நோய் வருதுன்றது ஜென்ரலா பேசியிருக்கோம் பட் இன் ஜென்ரலா சொல்லணும்னா பெண்களுக்கு அதிகப்படியான சக்கரை நோய் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு கர்ப்ப காலங்களில் வருது கர்ப்ப காலங்களில் தொடர்ந்து ஒரு சில பெண்களுக்கு தொடர்ச்சியா இருக்கு இப்ப இருக்க காலகட்டத்தில் எங் கேர்ள்ஸ் கூட வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு பிசிஓடிக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மருத்துவ முறைகளும் சக்கரைக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மருத்துவ முறைகளும் ஒரே மாதிரி இருக்கு இதற்கான காரணங்கள் என்ன மாம் இருக்கும் <laughs> ஆற்றல் அது வந்து எனர்ஜியை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணாது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க டைம் வந்து சுகர் நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து ஹெரிடிட்டியாக நம்மளுக்கு வந்து சர்க்கரை வியாதி வந்து நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஃபேமிலியில் யாருக்காவது நம்மளுக்கு வந்து பரம்பரையில் யாருக்காவது தாத்தா பாட்டி அப்பா அம்மாவுக்கு அந்த மாதிரி சர்க்கரை வியாதி இருக்குது அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ் வந்து அப்படியே நம்மளுக்கு ஹெரிடிட் ஆகி வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது ஆனால் டைப் டூ அந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த கேட்டகரியில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ அம்மா அப்பாவுக்கு நம்மளுக்கு இருந்தாலும் கூட நம்ம வந்து மருந்துகள் குறிப்பிட்ட நாள் வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம டயட்டையும் உணவு முறையும் மாற்றிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம குணப்படுத்திடலாம் அதே மாதிரி இப்போ டைப் ஒன் அப்படிலாம் இருக்காங்க அப்படின்னா டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ் வந்து கொஞ்சம் குறிப்பிட்ட நாள் வரைக்கும் கொஞ்சம் டைப் டூவை விட கொஞ்சம் அதிக நாள் அளவே வந்து அவங்க கொஞ்சம் மருந்துகள் வந்து எடுத்துட்டு அப்புறம் வந்து அவங்க உடற்பயிற்சி அந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு டயட் வந்து அவங்க ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கணும் ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தாங்க அப்படின்னா டைப் ஒன் டயபெட்டிஸையும் நம்ம வந்து கியூர் பண்ணிடலாம் ஸோ அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து ப்ரெக்னன்சி டைம் ஒரு சில பெண்களுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து சர்க்கரையினுடைய அளவு வந்து நம்மளுக்கு கூடி காமிக்க ஆரம்பிக்குது அது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஹார்மோனுடைய மாற்றத்தினால தான் நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி ஏற்படுது ஸோ இது நார்மலாகவே கொஞ்சம் லெவல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ரைஸ் ஆகி காமிக்கிறது வந்து ஒரு இயற்கையான ஒரு விஷயந்தான் அதுக்காக நம்ம வந்து மருத்துவம் வந்து அவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்ம பார்க்க தேவையில்லை நம்மளுடைய உணவு முறையில் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி நம்ம கரெக்டான உணவு முறைகள் பேலன்ஸ் டயட்டாக எடுத்துகிட்டு நல்ல காய்கறிகள் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு வந்து அதை பேலன்ஸ் பண்ணி நம்ம கொண்டு வந்துடலாம் அது தொடர்ந்து நம்மளுக்கு ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து பிசிஓடி பிரச்சனைகள் இருக்கவங்களுக்கு வந்து சர்க்கரை வியாதி வர்றதுக்கு மெயின் காரணமாக இருக்குது அதே மாதிரி சர்க்கரை வியாதி வந்து இயர்லி ஸ்டேஜில் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கும்போது இன்சுலின் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும்போது இப்போ இன்சுலினோட செக்ரேஷன்ஸ் வந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ அதிக அளவில் இருக்கும் அப்போ அந்த இன்சுலின் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஒவ்வொரியை போய் நம்மளுக்கு வந்து டேமேஜ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஒவ்வொரு டேமேஜ் பண்ணி ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து பீரியட்ஸ் இர்ரெகுலாரிட்டி அந்த மாதிரிலாம் ஏற்படுத்தி விடும் ஸோ இதை வந்து ஒவ்வொரு டேமேஜ் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த எஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் அந்த இதை விட அவங்களுக்கு வந்து டெஸ்டோஸ்டிரான் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியான அளவில் அவங்களுக்கு வந்து வள ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ டெஸ்டோஸ்டிரான் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து கையில் ஃபேஸில் அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் வந்து ஹேர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு ஜாஸ்தியாக முடி வந்து முடி வளர்ச்சி ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஆண் தன்மைக்குரிய கேரக்டர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் காணப்படும் ஸோ அந்த மாதிரி பிரச்சனையை வந்து நம்மளுக்கு முதல் காலங்கள்லே திருமூலர் வந்து அழகாக அவர்களுடைய பாடல்களில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து சர்க்கரையினுடைய இது வந்து நம்மளுக்கு ஒவ்வொரியும் நம்மளுக்கு இம்பாக்ட் பண்ணும் ஒவ்வொரியில் நம்மளுக்கு ஏதாவது வீக்னஸ் இருக்குது அது சரியாக நம்மளுக்கு பீரியட்ஸ் ஆகலை சரியாக அந்த கருமூட்டை வெடிச்சு வரலை அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆகும் ஸோ அது வயசு வயசாக நம்மளுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருமூலர் வந்து அந்த காலத்திலே சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி பெண்களுக்கு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா
அதுக்கப்புறமா பின்னாடி வந்து சர்க்கரை வியாதி வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஒரு சில பேர்த்துக்கு கர்ப்பகாலம் முடிஞ்சோன்னே நல்லா டெலிவரி பேபி டெலிவரி ஆகி வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சுகர் குறையிற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் மேபி ஒரு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் கழித்து திரும்ப அவங்களுக்கு வந்து சர்க்கரை வியாதி வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அவங்க பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா சரியான உணவு முறை டயட் வந்து சரியாக எடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து சர்க்கரை வியாதி வந்து அக்ரவேட் ஆகிருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வேறு ஒரு காரணங்கள்லாம் என்ன அப்படின்னா உணவு முறை சரியாக எடுத்துக்கல நம்ம பசிக்கு தகுந்த மாதிரி உணவு முறை எடுக்காமல் இருக்கிறது அதே மாதிரி உணவு வந்து எப்படி சாப்பிடணுமோ அதுக்கு ஒரு வரைமுறை இருக்குது நல்ல உணவுகளை வந்து மென்று கூலாக்கி அதை வந்து நம்ம உள்ளே விழுங்கணும் ஸோ சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸு சாப்பிட்டதுக்கு பின்ன ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸு அதே மாதிரி சாப்பிடும் போது நடுவில் இந்த உணவு வந்து உள்ளே இறங்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தண்ணி குடிக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து பண்ணக்கூடாது ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸை கேப் விட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ தண்ணினாலும் குடிச்சிக்கோங்க ஒன்றும் பண்ணாது ஸோ ஃபுட் எடுக்கிற டைம் மட்டும் கொஞ்சம் வாட்டர் எடுக்கிறத வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க அது பண்ணிங்க அப்படின்னாவே டைஜஷன் வந்து உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ குளுக்கோஸ் அது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு அன்வான்டடாக நம்மளுக்கு பிளட் ஸ்ட்ரீமில் வந்து நம்மளுக்கு இருக்காது இது வந்து ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் ஃபாலோ பண்ணலாம் அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு காரணம் என்ன அப்படின்னா உடல் பருமன் அதிக அளவில் நம்மளுக்கு வந்து வெயிட் நம்மளுக்கு இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக பின்னாடி வந்து சர்க்கரை வியாதி நம்மளுக்கு வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது வெயிட் ஜாஸ்தியாக இருந்தது அப்படின்னாவே பின்தொடர்ந்து நம்மளுக்கு கொலஸ்ட்ரால் பிரச்சனையும் பிபி பிளட் ப்ரெஷர் பிரச்சனையும் நம்மளுக்கு வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் இப்போது நம்மளுக்கு உடல் பருமன்னால் எப்படி நம்மளுக்கு சர்க்கரை வியாதி வருது அப்படின்னா உடல் பருமன் ஆகும்போது அந்த செல் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு செல்னால தான் நம்மளுக்கு உடம்பு வந்து நம்மளுக்கு உருவாயிருக்கு நம்ம உடம்புடைய எண்டு பாயிண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது ஒரு அணு தான் ஒரு செல் தான் அப்போது அந்த செல் வந்து எதனால் நம்மளுக்கு ஆயிருக்கு அப்படின்னா அந்த செல் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து சர்க்கரை தான் நம்மளுக்கு வந்து தேவைப்படும் அந்த செல் வந்து விரிவடைஞ்சிரும் குண்டாக இருக்கவங்களுக்கு வந்து நல்லா விரிவடைஞ்சிரும் நல்லா அந்த செல்ஸ் விரிவடைஞ்சிது அப்படின்னா உள்ள கொலஸ்ட்ரால் தேக்கமும் நீர் தேக்கமும் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியான அளவில் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ கொலஸ்ட்ரால் நம்மளுக்கு தேக்கம் நம்ம செல்ஸில் இருந்தது அப்படின்னா அந்த செல்ஸ் வந்து சரியாக ஃபங்க்ஷன் பண்ணாது அந்த செல் வந்து சரியாக சர்க்கரையை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணி அதை எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணாது ஒரு மந்த தன்மை வந்து கிரியேட் ஆயிரும் அதனாலேயும் நம்மளுக்கு வந்து உடல் பருமன்னால இந்த மெக்கானிசம்ஸ்லாம் உள்ளே நடக்கிறதுனால தான் நம்மளுக்கு பின்னாடி சர்க்கரை வியாதியும் வந்துடுது அதே மாதிரி கொலஸ்ட்ரால் லெவல்ஸ் வந்து நம்ம செல்ஸில் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா நம்மளோட பிளட் ஸ்ட்ரீம்லேயும் அது கண்டிப்பாக வந்து அது ரிலீஸ் ஆகும் அப்போது அந்த பிளட் ஸ்ட்ரீம்லேயும் நம்மளுக்கு கொலஸ்ட்ரால் லெவல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஜாஸ்தியாக காமிக்குது அதை தொடர்ந்து நம்மளுக்கு மெயினான இருதயத்துக்கு பாயக்கூடிய ரத்த குழாயில் வந்து நம்மளுக்கு அந்த கொலஸ்ட்ரால் வந்து டெபாசிட் ஆகி அதுக்கப்புறம் மேலும் நம்மளுக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக் ஹார்ட் பிளாக்ஸு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் நம்மளுக்கு ஏற்படுத்துது ஆனால் சுகர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக் ஹார்ட் பிளாக் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து தெரியாது அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த உணர்ச்சியே அவங்களுக்கு வந்து இருக்காது என்ன அப்படின்னா எல்லா ரத்த நாளம் அதே மாதிரி எல்லாம் நரம்பு மண்டலம் எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து வன்மை இழந்திருக்கும் செயல் இழந்திருக்கும் அதனால் அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு சென்சேஷனே தெரியாது ஹார்ட் அட்டாக் அந்த மாதிரி பெயின் வந்து அவங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கும் ஸோ அதுதான் சைலண்ட் அட்டாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு கேட்டகரிலையும் நம்மளுக்கு வந்து சுகர் வர்றதுக்கு நம்மளுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி நம்ம உணவு பழக்க வழக்கம் அதே மாதிரி போதுமான அளவு உடற்பயிற்சி அந்த மாதிரி இல்லாமல் இருக்கிறதுனாலையும் நம்மளுக்கு வந்து சர்க்கரை வியாதி வரும் ஸோ நல்லா சாப்பிட்றாங்க ஆனால் ஒரு எக்ஸசைஸ் இல்லை சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு உட்காந்துட்டே இருக்க வேலை சிட்டிங் ஒர்க்கு இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிலாட்டி சாப்பிட்டு தூங்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கவங்களுக்குலாம் வந்து சர்க்கரை வியாதி பின்னாடி வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகே மேம் இன்னும் பல விஷயங்கள் சர்க்கரை வியாதியை பற்றி பேசலாம் அது முன்னாடி வணக்கம் சொல்லுங்க வரது மெடிக்கேஷன்ஸ் எடுத்துட்டு 
கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரெண்டுக்குமே வந்து நெருங்கிய தொடர்பு இருக்குது லங்ஸ் நம்மளுக்கு செயலிழப்பு இருந்துச்சு லங்ஸ் சரியாக நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஸ்கின்னில் சம்மந்தப்பட்டமான நம்மளுக்கு நோய்கள் வந்து நம்மளுக்கு உருவாகும் நம்மளோட இம்யூனிட்டி லெவல் வந்து பாதிக்கப்படும் அதே மாதிரி நம்ம உடம்புல உள்ள லிம் பிளான்ஸும் நம்மளுக்கு லங்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு சேர்ந்து தான் நம்மளுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து உருவாக்கி கொடுக்குது ஸோ அப்போ பாடி ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகி தான் இருக்கும் ஸோ அது லிம்ஃப் வந்து நம்மளுக்கு சர்க்குலேட் பண்ணி கொடுக்குறது என்ன அப்படின்னா நம்ம பிளட்டு தான் அப்போது அந்த கியூட்டேனியஸ் ஆட்ரிஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து உடம்பு ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு வந்து பரவி இருக்கும் அதனால் ஸ்கின்னில் வந்து நம்மளுக்கு எங்கேனாலும் நம்மளுக்கு அலர்ஜிகள் வந்து ஏற்படலாம் ஸோ நார்மலாக வந்து அவங்களுக்கு டெட் செல்ஸ் வந்து மந்த்லி ஒன்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து ஷெட் ஆகி போகிறது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபாஸ்ட்டாக ரேப்பிடாக அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் மட்டும் வந்து ரொம்ப உரிய தொடங்க ஆரம்பிச்சிடும் அது வந்து அரிப்போடு காணப்படும் ஸோ அதனால் வந்து அவங்க நல்லா சொறிஞ்சு விட்டுருவாங்க அதில் வந்து ப்ளீடிங் வர ஆரம்பிச்சிடும் இதுதான் நம்ம வந்து சொரியாசிஸ் நோய் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இது வந்து நம்ம சரி பண்ணிடலாம் நைன்டி பர்சன்ட் வந்து நம்ம மருத்துவம் வந்து கரெக்டாக நாங்கள் சொல்கிற அளவுக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து சொரியாசஸ் நோய் வந்து முற்றிலும் நம்ம குணப்படுத்திடலாம் ஏன்னா சொரியாசஸ் நோய் வந்து நிறைய மருத்துவமனையில் வந்து இது குணப்படுத்த முடியாது மருந்து எடுத்துக்கிட்டாலும் திரும்ப வரும் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் நம்ம சித்தர் முறைப்படி நம்ம தயாரித்து கொடுக்குற மருந்துகள் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா சொரியாசிஸ் பிரச்சனை வந்து கண்டிப்பாக நம்ம முற்றிலும் குணமடைஞ்சிடலாம் ஸோ இப்போ ஆர்ஜியர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த சொரியாசிஸ்க்கு மட்டுமே வந்து நான்கு தலைமுறைகளாக வந்து நாங்கள் மருத்துவம் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம் டாக்டர் கணபதி தலைமையில் வந்து இந்த மருத்துவமனை வந்து இயங்கிட்டுருக்கு ஸோ நான்கு தலைமுறைகளாக இந்த மருத்துவம் வந்து நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் சொரியாசிஸ் அப்படின்ற ஒரு கொடூரமான ஒரு நோய்க்கு ஸோ அப்போ மருந்துகள் எடுத்து உள்ள நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துகள் வந்து தரமான மூலிகள் தான் மலை பிரதேசங்களில் நம்ம பயிரிடப்படக்கூடிய மூலிகைகள் தான் நம்ம எடுத்து நம்ம தயார் பண்ணி மருந்துகள் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ அதையும் பசு வெண்ணெய் வந்து சொன்னதை வந்து நல்லா அப்ளை பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா வித் இன் ஒன் வீக்கில் வந்து உங்களுக்கு அந்த ரேஷஸ் எல்லாமே மறைஞ்சிரும் ஆனால் திரும்ப நம்மளுக்கு வரக்கூடாது இந்த நோய் வந்து நம்மளுக்கு வாழ்நாள் முழுக்க நம்மளுக்கு திரும்ப வரக்கூடாது அப்படின்னா கொஞ்சம் விழுப்புரத்தில் வந்து எங்களோட ஆர்ஜியார் ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்குது நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகளை வந்து எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா முற்றிலும் நம்ம வந்து சரி பண்ணிடலாம் குணப்படுத்திடலாம் சொரியாசிஸை அதே மாதிரி எக்ஸ்டர்னலாக வந்து இந்த மாதிரி சொரியாசிஸ் நோயெல்லாம் குணமடைஞ்சவங்க வந்து கொஞ்சம் சோப்ஸ் அதெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு மூலிகை குளியல் பொடி யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எப்பயுமே இந்த வியாதி வந்து வராது கண்டிப்பாக இப்போ எங்களோட ஆர்ஜியார் ஹெர்பல் மருத்துவமனை வந்து விழுப்புரத்தில் இருக்குது அங்கேயும் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் ஸோ மற்றவங்க சொரியாசிஸ் நோய் இந்த மாதிரி பிரச்சனை யாராவது இருக்கவங்க வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னா ஆர்ஜியார் ஹெர்பல் மருத்துவமனை வந்து மொத்தம் தமிழ்நாட்டில் வந்து பதினான்கு இடங்களில் எங்களுடைய மருத்துவமனை இருக்குது ஒவ்வொரு மாவட்டங்களையும் ஒவ்வொரு மருத்துவமனை இருக்குது புதுசாக வந்து நம்ம ஈரோட்லேயும் நம்மளுடைய மருத்துவமனை வந்து தொடங்கியாச்சு ஸோ அங்கேயும் வந்து பார்க்கலாம் மொத்தம் வந்து நல்லா ஆர்ஜியார் ஹெர்பல் மருத்துவமனை வந்து தமிழ்நாட்டில் எல்லா மாவட்டங்களும் இருக்குது எங்கேனாலும் பார்க்கலாம் அப்படி பார்க்க முடியாதவங்க வந்து கேம்பில் கூட வந்து பார்க்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் சார் நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்னம்மா இங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க பொன்னியிலிருந்து சரஸ்வதி பேசுறேன் மேடம் ஓகே சரஸ்வதி இப்போ யாருக்காக அம்மா கிட்ட தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு தான் மேடம் உங்க வயசு என்னம்மா இருபத்தி மூணு மேடம் ஓகேம்மா டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் மேடம் அம்மா வணக்கம் மேடம் எனக்கு மேரேஜ் ஆகி ஃபைவ் மந்த் ஆகுது சரிம்மா மேரேஜ் ஆயிட்டு வந்து டேட் கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி வந்தது பீரியட் வந்துருச்சு மூணு மாசமா இப்போ லாஸ்ட் டைம் பதினேழு போயிட்டு ஸ்கேன் எடுக்க சொன்னாங்க போய் ஸ்கேன் எடுத்தோம் சரிம்மா இப்பதான் லைட்டா மைண்டா நீர் கட்டி உருவாகுதுன்னு சொன்னாங்க அதுக்கு டேப்லெட்டும் போட்டுட்டு வரேன் ஓகே போன மாசம் இருபத்தஞ்சு டேட் ஆச்சு இந்த மாசம் முப்பது வந்து சின்ன டேட் வரல போய் டாக்டர் கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணலாமா எப்படிங்க மேடம் நீங்க எங்கேயுமே போக வேண்டாம் நான் சொல்றது மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்க திரும்ப மூணு மாசம் கழிச்சு ஸ்கேன் எடுத்து பாருங்க பிசிஓடி எல்லாம் இல்லைன்னு வந்துடும் ஓவரிஸ் அப்பியார் நார்மல் அப்படின்னு சொல்லி வந்துடும் சரியா அப்படி இல்லாட்டி எங்க ஆர்ஜியார் ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்கு நேர்ல வந்து பாருங்க நாங்க கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாவே போதும் ஒன் மந்த்லேயே நல்லா பீரியட்ஸ் எல்லாமே ரெகுலராக வர ஆரம்பிச்சிடும்
அந்த காய் வந்து நம்ம மேலே உள்ள ஓடை வந்து கொஞ்சம் அம்மி வச்சு இல்லாட்டி இடிக்கல்லை வச்சு நம்ம கொஞ்சம் உடச்சோம் அப்படின்னா அது வந்து நல்லா பிளந்துரும் ஸோ அப்போ அதுக்குள்ளே வந்து நம்மளுக்கு பருப்பு மாதிரி நம்மளுக்கு சாண்டல் கலரில் இல்லை வெண்மை நிறமாக நம்மளுக்கு ஒரு பருப்பு கிடைக்கும் அந்த பருப்பு மட்டும் நல்லா மிக்சி மிக்சியில் இல்லாட்டி போட்டு திரித்து வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லாட்டி இடித்து வச்சுக்கோங்க அதில் கொஞ்சம் மிளகு சரி கொஞ்சம் பாதி அளவு இது ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவு எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா மிளகு வந்து ஒரு இருபது கிராம் அளவு இல்லாட்டி பத்து கிராம் அளவு ரொம்ப காரமாக இருந்தது அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட நீங்கள் குறைச்சிக்கலாம் ஸோ அதை சேர்த்து ரெண்டும் சாப்பிட்டு தேனில் கலந்து இல்லாட்டி ஹாட் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி காலையில் ஒருக்க நைட்டு ஒருக்க சாப்பிட்டுவாங்க கொஞ்சம் கசப்பாக தான் இருக்கும் இந்த மருந்து சாப்பிட்டு வந்துட்டு ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் கழிச்சு திரும்ப டெஸ்ட் எடுத்து பாருங்கள் கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு நார்மல் ஆயிரும் ஸோ ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் தான் உங்களுக்கு இருக்குது அதனால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து நார்மல் ஆயிரும் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் பொதுவாக வந்துட்டு சக்கரை நோய் வந்த பிறகு முதியோர்கள் எல்லாரும் சொல்லக்கூடியது நான் டோட்டலாக சுகர் கண்டென்ட் எல்லாத்தையுமே நான் அவாய்ட் பண்ணிட்டேன் என் பழங்களில் இருக்க சக்கரை கூட நான் எடுத்துக்கிறது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் உடம்புக்கு சுகர்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப இன்றியமையாத ஒரு விஷயமா இருக்கு சுகர் ரொம்ப லோ ஆயிடுச்சுனாலும் சரி இல்லை வந்துட்டு கொஞ்சம் மயக்க வருதுனால டக்குன்னு சுகர் கலக்கி குடிக்கணும் தான் அப்படின்னு ஜென்ரல் பப்ளிக் எல்லாருமே செய்யக்கூடிய விஷயம் சுகர்ன்றது எந்த அளவுக்கு அவசியமா இருக்கு அது தெவ முற்றிலும் தவிர்க்கிறதுனால வரக்கூடிய பக்க விளைவு என்ன இருக்கும் ஓகே இப்போ எல்லாத்துக்குமே வந்து தெரியும் சர்க்கரை வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப ஒரு அவசியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா எல்லாருமே வந்து சுகர் இருக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஸ்வீட்ஸை சாப்பிடாதீங்க பழம் சாப்பிடாதீங்க அதுவும் நிறைய பேர் சொல்ற கருத்து என்ன அப்படின்னா பழம் சாப்பிடாதீங்க பழம் சாப்பிடாதீங்க பழம் சாப்பிடாம எப்படி ஒரு மனுஷனால இருக்க முடியும் பழம் தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு வந்து உலகத்துல ஃபர்ஸ்ட் அதுதான் நம்மளுக்கு சாப்பிடணும் அப்படின்னு மனுஷனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ் தெரியக்கூடிய ஒரு விஷயமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் கனிகள் தான் பழம் தான் அது நல்ல பழுத்த கனிகள் நல்ல இனிப்பான கனிகள் வந்து சுகரோட லெவல்ஸை வந்து நம்ம சாப்பிட்ட ஒரு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு தான் நம்மளுக்கு வந்து பிளட்ல நம்ம செக் பண்ணி பாக்குறப்போ நம்மளுக்கு லெவல்ஸோட இது வந்து நம்மளுக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கும் ஆனா அதுக்கு பிற்பாடு நம்மளுக்கு வந்து எடுக்கிறப்போ நல்லா அது வந்து சீக்கிரமாவே நம்மளுக்கு டைஜஸ்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு பொருள் அதுக்கப்புறம் வந்து தொடர்ந்து நம்ம டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்மளுக்கு சுகரோட லெவல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு நார்மலா தான் இருக்கும் தெரியாது ரொம்ப குறைவா தான் இருக்கும் ஸோ இந்த இது வந்து இந்த விஷயம் வந்து யாருக்குமே வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதும் இல்லை யாரும் புரிஞ்சுக்கிறதும் இல்லை அதனால தான் வந்து எல்லாரும் ஃப்ரூட்ஸை வந்து அவாய்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனால் ஃப்ரூட்ஸில் வந்து நல்ல நல்ல சுகர் கண்டென்ட்ஸ் இருக்குது ஃப்ரக்டோஸ் இருக்குது ஸோ அது எப்பயுமே நம்மளுக்கு வந்து குளுக்கோஸ்னோட லெவல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு நார்மல் தான் வைக்குமே தவிர நம்மளுக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி விடாது இது வந்து நம்ம முக்கியமாக வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு சர்க்கரை வந்து நம்ம உடம்புக்கு வந்து எவ்வளோ அவசியம் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கணும் அதை விட்டுட்டு நம்ம வந்து சுகரை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணக்கூடாது சர்க்கரை அப்படின்னா நல்ல சர்க்கரை அஸ்கா சர்க்கரை வந்து கிடையாது ஒரு போதும் அஸ்கா சர்க்கரை வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க நாட்டு வெள்ளம் அப்படிலாட்டி நாட்டு சர்க்கரை நாட்டு பண வெள்ளம் இந்த மூணுமே வந்து நல்லது கண்டிப்பாக ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு அதே மாதிரி பழத்தில் உள்ள சர்க்கரைகள் அதே மாதிரி அரிசியில் உள்ள கார்போஹைட்ரேட் அதுவும் நம்மளுக்கு ஒரு விதமான சர்க்கரை தான் ஸோ அந்த மாதிரி பொருள்கள் எல்லாமே நம்ம உடம்புக்கு வந்து ஓகே தான் நம்மளுக்கு எல்லாம் ஒத்துக்கக்கூடிய ஒரு இது தான் சர்க்கரை பேஷண்டாக இருந்தாலும் இது சாப்பிடும்போது நல்லா மென்று சாப்பிடும்போது நம்மளுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் நம்மளுக்கு இருக்காது இப்போ உடம்புக்கு வந்து அந்த சர்க்கரை எல்லாமே இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஒர்க்கை வந்து நம்ம செய்ய முடியும் நம்ம நிற்கிறோம் நம்ம நடக்கிறோம் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு வந்து ஆற்றல் தேவை நம்மளுக்கு எனர்ஜி வந்து நம்மளுக்கு தேவை அந்த எனர்ஜி வந்து நம்மளுக்கு எங்கேருந்து வரும் நம்மளுக்கு சர்க்கரையிலேருந்து தான் வரும் நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவு முறைகளில் இருந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸ் நம்மளுக்கு குளுக்கோஸா மாதிரி அந்த குளுக்கோஸ் வந்து ஒவ்வொரு செல்லையும் நம்மளுக்கு வந்து யூட்டிலைஸ் ஆகுது அதுக்கு வந்து தேவை நம்மளுக்கு இன்சுலின் இதில் தான் நம்மளுக்கு வந்து எனர்ஜி வருது அதனால தான் நம்மளால் நிற்க முடியுது நடக்க முடியுது பேச முடியுது எல்லா வேலையும் நம்மளுக்கு அதனால தான் பண்ண முடியுது மூல காரணமே சர்க்கரை தான் ஸோ அப்போ அது இல்லாமல் நம்ம உணவு எடுத்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக எடை குறைவு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் உடம்புல ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் தளர்ச்சி வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் வந்து தன்னுடைய செயலை வந்து அது இழக்க ஆரம்பிக்கும் அதனால தான் தொடர்ந்து பின்தொடர்ந்து நம்மளுக்கு கிட்னி ஃபெயிலியர் லிவர் ஃபெயிலியர் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாமே வருது அதே மாதிரி சர்க்கரையினுடைய அளவு வந்து குறைய
மூளையில் வந்து செயல்திறன் வந்து கம்மியாகும் போது அதுக்கு ரத்தோட்டம் குறையும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா லைட்டாக மயக்கம் வந்து நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் கண்டிப்பாக அந்த லோ சுகர் போகிற பேஷண்ட்ஸ் இன்சுலின் யூஸ் பண்ணுற பேஷண்ட் எல்லாமே வந்து கரெக்டாக இன்சுலின் எடுத்துகிட்டு அவங்களுடைய செல்ஸ் எல்லாமே வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா பின்னாடி வந்து அவங்களோட ஒர்க்ஸை வந்து செய்ய முடியாது லோ சுகர் வந்து அவங்களுக்கு போக ஆரம்பிக்கும் அதுவும் மெயினாக ஈவினிங் டைம் அந்த டைமில் வந்து லோ சுகர் போக ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு எல்லாமே காரணம் இது அப்போ இதாகி நம்மளுக்கு மயக்கம் வர ஆரம்பிக்கும் மயக்கத்தை தொடர்ந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு கோமா ஸ்டேஜ் அந்த மாதிரிலாம் போயிடும் கோமா ஸ்டேஜ் போயிடுச்சு அப்படின்னா ஈஸியாக ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து டெத் வரைக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு போக ஆரம்பிச்சிருது இது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து சர்க்கரையினுடைய அளவு வந்து நம்ம உடம்புல குறையும் போது ஏற்படக்கூடிய ஒரு பாதிப்புகள் அதனால கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து சர்க்கரை வந்து நல்ல சர்க்கரை வந்து நம்ம உடம்புக்கு வந்து அவசியமானது அதனால தான் நம்ம உடம்பே வந்து இயங்கிட்டு இருக்கு அதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதை தவிர்க்கிறதுனால தான் நம்மளுக்கு பக்க விளைவுகள் வந்து நம்மளுக்கு ஜாஸ்தியாக நம்மளுக்கு ஏற்படுது அதனால் சுகர் பேஷண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து ஃப்ரூட்ஸு ஏன் மலைத்தேன் கூட வந்து சுகர் பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஈஸியாக வந்து எடுத்துக்கலாம் மற்றபடிக்கு நம்மளுக்கு கமர்ஷியலாக விற்கக்கூடிய தேன்கள் மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கக்கூடாது தேன் வந்து நம்மளுக்கு சர்க்கரை வியாதியை வந்து நம்மளுக்கு குணப்படுத்தும் என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மலை பிரதேசங்களில் இருக்கக்கூடிய மரங்கள்ல இருந்து சேக அந்த பூக்கள்ல இருந்து சேகரிக்கக்கூடிய தேன் அதே மாதிரி வேப்பம் பூ அதுல இருந்து சேகரிக்கக்கூடிய தேன் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு சர்க்கரை வியாதி வந்து நம்மளுக்கு குணப்படுத்தி கொடுக்கும் ஸோ அந்த இப்போ சர்க்கரை வியாதி எல்லாம் நம்மளுக்கு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல இருக்கு அப்படின்னா ஆவாரம் வேர் பட்டை அதை வந்து நல்ல பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஆவாரம் வேறு தான் அந்த பட்டையை வந்து நல்ல பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி பரங்கி பட்டை பரங்கி பட்டையும் நல்ல பாலில் வேக போட்டு எடுத்து வச்சு அது நிழல்ல உலர்த்தி காய வச்சு அதையும் நல்லா பவுடர் மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கணும் ரெண்டுமே சரிசம அளவில் பவுடர் மாதிரி பண்ணி வச்சுட்டு இதை வந்து நல்ல தேனில் வந்து டெய்லி ஒரு வெறுக்கடி அளவு அப்படின்னா ஒரு மூணு விரல் நம்ம எடுத்து வச்சோம் அப்படின்னா எந்த அளவு வருமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து பொடி வந்து எடுத்து வச்சு தேனில் குழப்பி காலையில் ஒருக்க நைட் ஒருக்க உணவுக்கு முன்பு சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம் அப்படின்னா எண்ணி மூணே மாதத்தில் நம்மளுக்கு சர்க்கரை வியாதி வந்து நம்மளுக்கு சரியாயிரும் தேன் வந்து நல்ல மலை தேன் தான் எடுத்துக்கணும் ஸோ வெளியே வாங்குகிற எந்த தேனும் நம்மளுக்கு வந்து ஆகாது நம்மளே வந்து தேன் கூட வந்து பிழிஞ்சு எடுத்து நம்ம வாங்குகிற மாதிரி பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த தேன் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது சர்க்கரை வியாதியை வந்து குணப்படுத்திவிடும் ஓகே தொடர்ச்சியாக பேசலாம் அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் மேம் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்னங்கிறது கூப்பிடுறீங்க மஞ்சள் எடுத்துக்கோங்க தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க தேங்காய் எண்ணெயை வந்து நல்ல ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு நூறு எம்எல் அளவு எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா நல்லா போட்டு தேங்காய் எண்ணெயை வந்து கொஞ்சம் நல்லா லைட்டாக ஹீட் பண்ணுங்கள் சீமை அகத்தி இலை எடுத்து அது வந்து நல்ல நூறு மில்லி அளவு சார் வந்து பிழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க நல்லா இடித்து அதை பிழிஞ்சு சார் மட்டும் எடுத்து வடிகட்டி வச்சுக்கோங்க அந்த சாரை வந்து எடுத்து நல்லா தேங்காய் எண்ணெயில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா காய்ச்சுங்க அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் இருக்குது பார்த்தீங்களா மஞ்சள் கிழங்கு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதை வந்து நல்லா அம்மியில் வச்சு நல்லா அரைச்சி நல்லா ஒரு உருண்டை மாதிரி ஒரு அஞ்சு கிராம் அளவு எடுத்துக்கோங்க அந்த அஞ்சு கிராம் அளவு மஞ்சளை வந்து நல்லா அந்த எண்ணெய் கூட போட்டு நல்லா சேர்த்து காய்ச்சுங்க கொஞ்ச நேரத்தில் நம்மளுக்கு அந்த சீமையகத்தி சாறு எல்லாமே நம்மளுக்கு அந்த நீர்த்துவம் எல்லாமே போனதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து திரண்டு வர ஆரம்பிக்கும் அந்த பதம் வந்து கரெக்டாக நம்ம எடுக்கணும் பதம் சரியாக எடுக்கலை அப்படின்னா நம்மளுக்கு முடி ஊதுதல் பிரச்சனையும் நம்மளுக்கு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அதனால் கரெக்டாக நம்ம வந்து அந்த மெழுகு பதம் தாண்டினதுக்கு அப்புறமே வந்து நல்லா சிம்ல நல்லா தீயை வந்து நல்லா குறைச்சி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த கடுகு பதம் கரகரப்பு பதம் இந்த ரெண்டு பதத்துக்கு நடு ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வடிகட்டி வச்சுட்டு அந்த ஆயிலை வந்து தலைக்கும் அப்ளை பண்ணிட்டு வாங்க ஃபேஸில் எங்கெங்கெல்லாம் அந்த வெள்ளை படர் மாதிரி பேச்சஸ் இருக்கோ அந்த இடத்துலலாம் அப்ளை பண்ணிட்டு வாங்க கம்ப்ளீட்டாக அவங்களுக்கு வந்து அந்த டேண்ட்ரஃப் எல்லாமே அவங்களுக்கு முற்றிலும் வந்து சரியாயிரும் அதே மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப இருந்தது அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரில் வந்து காமிச்சிட்டு நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துகள் வந்து எடுத்துகிட்டு வாங்க கம்ப்ளீட்டாக சரியாக ப சரி பண்ணிடலாம் ஸோ ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் மே
நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் நீங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க இருக்கு <laughs> அடுத்தாங்க <laughs> 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 வருதுமா மூலிகைகள்ரிய வராது சரியா இல்லாட்டி நம்ம எங்கேயாவது வேற எங்கேயாவது மற்ற மருத்துவமனை இல்லை இல்லை மற்ற மாற்று மருத்துவம் ஏதாவது யூஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து அந்த டைம் வந்து நம்மளுக்கு போகிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் பிளட்டு வந்து நம்மளுக்கு சுத்தமாகலை அப்படின்னா திரும்ப ஒரு பத்து நாள் இருபது நாள் அந்த மருந்தை விட்டுட்டிங்க அப்படின்னாவே திரும்ப நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் அப்படி இருக்கக்கூடாது சரிங்களா நம்ம தொடர்ச்சியாக நம்ம மூலிகை மருந்தில் ஒரு மூணு மாதம் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம அதை வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கரெக்டாக நம்ம விட்டு விட்டுறோம் அப்படின்னாலும் ஒரு பத்து நாள் இருபது நாள் நம்ம விட்டுறோம் அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு திரும்ப நம்மளுக்கு வரக்கூடாது ஸோ அந்த மாதிரியான மருத்துவ முறை தான் நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் அது மாதிரி எடுத்தால் தான் சொரியாசஸ் அந்த காலில் வெடிப்பு உள்ளது உள்ளங்கையில் உள்ளங்காலில் உள்ள வெடிப்பு தோல் உரிகிறது அது எல்லாமே சரியாகும் தோல் ரொம்ப உரியுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் என்ன எடுப்பா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உரிச்சு உரிச்சு எடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அது மட்டும் பண்ணாதீங்க உரிச்சு உரிச்சு எடுத்தீங்க அப்படின்னா புண்ணு வந்து பெருசாக ஆரம்பிக்கும் ஆரி வருது சீக்கிரம் வந்து நம்மளுக்கு ஆறாது எரிச்சல் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்துட்டே இருக்கும் வலியும் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்துட்டே இருக்கும் அதனால அப்படி பண்ணாதீங்க குப்பைமேனியும் மஞ்சளும் நல்லா எடுத்து அந்த மூலிகை கொஞ்சம் குப்பைமேனி மூலிகை நல்லா அந்த இது குச்சி காம்பு அதெல்லாம் கொஞ்சம் அதற் அகற்றிட்டு இலை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் அதனுடைய பூ மாதிரி ஒரு இருக்கலையும் அதையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அந்த இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் சொல்லுவாங்க அதையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் எடுத்து நல்லா மஞ்சளோட சேர்த்து நல்லா அரைச்சி அது அந்த காலில் வெடிப்பு இருக்க இடத்துல எல்லாத்துலேயும் நல்லா அப்ளை பண்ணிட்டு வாங்க ஒரு மாதமாக தொடர்ச்சி அப்ளை பண்ணிட்டு வாங்க கண்டிப்பாக சரியாயிரும் அதே மாதிரி ஆர்ஜேர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் சொரியாசிஸ்காகவே வந்து பல தலைமுறைகளாக வந்து சிகிச்சை முறைகள் கொடுத்துட்ருக்கோம் மேலும் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரத்தம் வந்து நல்லா சுத்திகரிக்கிறதுக்கு உள்ள மருந்துகள் வந்து கொடுக்குறோம் அப்போ ரத்தம் சுத்திகரிக்கிறதுக்கு மருந்துகள் நம்மளுக்கு எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து சோரியாசிஸ் நோய் வந்து முற்றிலும் நம்மளுக்கு வந்து குணமாயிரும் அதே மாதிரி நம்ம மூலிகை மருந்துகளில் வந்து எல்லா மூலிகையிலையுமே வந்து நல்ல காயகற்ப மூலிகைகள் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி சஞ்சீவி மூலிகை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அரிய மூலிகை அற்புதமான ஒரு மூலிகை வந்து அதனுடைய தன்மை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம தண்ணியில் அந்த மூலிகை வேற வந்து நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக நம்ம தண்ணி ஃபோர்ஸ் வந்து எந்த சைடு நம்மளுக்கு போகுதோ அது ஆப்போசிட்டாக நோக்கி தான் நம்மளுக்கு வந்து நகர்ந்து வர ஆரம்பிக்கும் அந்த ஒரு ஆற்றல் வந்து சஞ்சீவி வேர்க்கு வந்து இருக்கு ஸோ அதே மாதிரி தான் அது எப்படி நம்ம அதனுடைய ஃபோர்ஸ் வந்து எப்படி எதிர்நோக்கி வருதோ அதே மாதிரி நம்ம உடம்புல உள்ள நோய்கள் அனைத்தையும் வந்து இந்த சஞ்சீவி வேர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நல்லா சரி பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான மூலிகைகள் எல்லாமே நம்ம மருந்துகளில் வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ மருந்துகள் வந்து அந்த மாதிரி மூலிகைகள் எல்லாமே சேர்த்தது தான் நம்மளுடைய ஆர்ஜியர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் இருக்கக்கூடிய மருந்துகள் அப்போ அது எடுக்கும்போது கண்டிப்பாக மற்ற மருத்துவமனை மாதிரி இல்லாமல் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து சொரியாசிஸ் நோய் வந்து நம்மளுக்கு முற்றிலும் நம்மளுக்கு வந்து குணமாகுது மேற்கொண்டு நம்ம வெளிப்பூச்சுகளுக்கு நம்ம அந்த சர்மம் வந்து வறட்சி ஆகாமல் விடுறதுக்கு நம்ம தைலங்கள் ஆயில் அந்த மாதிரிலாம் அப்ளை பண்ணுறப்போ மேலும் நம்மளுக்கு சர்மம் வந்து நல்லா பாதுகாக்கப்படுது சொரியாசிஸ் நோய் வந்து முற்றிலும் நம்மளுக்கு வந்து அவாய்ட் பண்ணுறோம் 
அதே மாதிரி நம்மளுடைய மருந்துகளில் வந்து விழா இலை வில்வம் வில்வ பழம் வில்வ வேறு வில்வ இலை இதெல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு மரணத்தை தடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மூலிகைகள் காயகற்ப மூலிகைகளில் வந்து சித்தர்கள் வந்து இதை க ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க இதை வந்து இந்த மூலிகை வந்து மரணத்தை தடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விழா இலையை வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணி போட்டிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான மூலிகைகள்லாம் நம்ம மருந்துகளில் வந்து சேரும்போது நம்மளுக்கு ஆயுள் காலமும் நம்மளுக்கு வந்து நீடிக்கும் நம்மளுக்கு இவ்வளோ நாள் தான் நம்மளுக்கு குறிப்பிட்ட காலம் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுடைய லைஃப் வந்து நம்மளுக்கு என்ஹான்ஸ் ஆகும் நம்மளுக்கு லைஃப் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா நம்மளுக்கு வந்து வளர்ந்துட்டே வரும் ஸோ இந்த மாதிரி மூலிகைகள்லாம் எடுக்கும்போது நம்ம என்றுமே நம்ம வந்து இளமையாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரியான மூலிகைகள் எல்லாமே சேர்ந்தது தான் மருந்துகள் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அது எடுக்கும் போது சொரியாசிஸ் நோய் வந்து முற்றிலும் நம்மளுக்கு வந்து குணமாயிருமா சரியா பயப்பட தேவையில்லை மருத்துவமனை ஆஜர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை வந்து பொதுவாக தமிழ்நாட்டில் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா பதினான்கு இடங்களில் மருத்துவமனை இருக்குது எங்கனாலும் வந்து பார்க்கலாம் ஹாஸ்பிட்டல் நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டிங்க அப்படின்னா உங்கள் ஊருக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனையினுடைய அட்ரஸ் சொல்லுவாங்க அங்கே நேரில் கூட போய் பார்க்கலாம் ஓகேம்மா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங்மா ஜென்ரலாக சுகர் பேஷண்ட் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் சுகர் வந்துருச்சுன்னா கண்டினியூஸாக மெடிசன் எடுத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு பட் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப லைவ்ல சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன இருக்குன்னா ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் போல மெடிசன் எடுத்துக்கிட்டாலே போதும் கம்ப்ளீட் கியூர் கிடைக்கும் சொல்லிட்டு ஸோ உங்களோட ஹாஸ்பிட்டலை பொறுத்த வரைக்கும் சுகர் பற்றின அடுகுமுறை எப்படி இருக்கு மேம் அது மட்டும் இல்லாமல் கியூர் ரேட் எப்படி இருக்கு கண்டிப்பாக இப்போ சுகர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேஷண்ட் வராங்க அப்படின்னா வேறு எந்த பிளட் டெஸ்ட்டும் தேவையில்லாமல் நாங்கள் எடுக்க சொல்கிறது கிடையாது அவங்களுக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு ஃபாஸ்டிங் போஸ்ட் மண்டல் டெஸ்ட் மட்டும் அவங்க எடுத்துகிட்டு வர சொல்லி அமைச்சிருவோம் ஸோ அவங்க வர்றப்பே அந்த டெஸ்ட் எல்லாம் எடு வச்சுட்டு தான் வருவாங்க சுகர் பேஷண்ட்ஸாக இருந்தால் கண்டிப்பாக எனக்கு இவ்வளோ அளவுகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் உள்ளே வருவாங்க அவங்களுக்கு டெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னாலும் அவங்க டெய்லி அந்த பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து எடுத்து அவங்களுக்கு வந்து நம்மளுக்கு இவ்வளோ சுகர் இருக்குது இவ்வளோ சுகர் இருக்குன்ற அவங்களுக்கு பதிவு வந்து அவங்களுக்கு பிரெயினில் நல்லாவே இருக்கும் ஸோ அதனால் அவங்க சுகர் ஸ்டேஜ் வந்து எவ்வளோ இருக்கு எந்த அளவில் இருக்கு மாத்திரைகள் வந்து எதுவும் எடுத்துட்டு இருக்காங்களா இன்சுலின் எதுவும் எடுத்துட்டு இருக்காங்களா அப்படின்றது தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்ப்போம் பார்த்துட்டு அவங்களுடைய நாடி வாத பித்தம் சம்பந்தமான நாடி இருந்துச்சு அப்படின்னா முற்றிலும் வந்து சுகர் வந்து ஈஸியாக நம்மளுக்கு வந்து குணமாயிரும் ஐய நாடி கப நாடி அது வந்து லைட்டாக தெரிஞ்சுது அப்படின்னா சளிக்குரிய மருத்துவம் பண்ணிவிட்டு சுகர்க்குரிய மருத்துவம் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு மட்டும் தான் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் செவன் மந்த்ஸ் கிட்ட டைம் எடுக்கும் சரியாகிறதுக்கு ஆனால் அவங்களுக்கும் வந்து நம்ம சரி பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி தொடர்ந்து இன்சுலின் எடுத்துட்டு பேன்கிரியாஸோட ஃபங்க்ஷனே வந்து முழுமையாக ஸ்டாப் பண்ணி இருக்கவங்க வந்து பேன்கிரியாஸோட ஃபங்க்ஷனை நல்லா ஸ்டிமுலேட் பண்ணிவிட்டு இன்சுலினை வந்து கம்ப்ளீட்டாக நிறுத்தினவங்களும் எங்களுடைய பேஷண்ட்ஸ்லாம் இருக்காங்க மருந்துகள் எடுத்து நிறுத்தினவங்களும் இருக்காங்க இப்போ சுகருக்காக நம்ம என்ன மருத்துவம் நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா வெறும் மூலிகை சாறு மருத்துவம் மட்டும்தான் கொடுக்குறோம் ஸோ நம்மளுக்கு மலைப்பகுதிகளில் கிடைக்கக்கூடிய மரம் வேர் தலை இலை இந்த மாதிரி தான் வேறு எதுவுமே சேர்க்கறது கிடையாது ஸோ இருபத்தி ஏழு மூலிகைகள் ஃபுல்லாக எல்லாமே மலை பிரதேசங்கள்லேருந்து வரக்கூடிய மூலிகைகள் வேர் பட்டை அது எல்லாமே வந்து நல்லா ஊற வச்சு அதை தண்ணீர் அதனுடைய குடிநீர் எடுத்து நம்ம சாறு மாதிரி எடுத்து நம்ம கஷாயம் மாதிரி நம்ம பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ அதே மாதிரி பச்சை இலை சாறு பச்சை மூலிகையினுடைய சாறு அப்படியே எக்ஸ்ட்ராக்ட் அப்படியே எடுத்து அது எல்லாமே சேர்த்து நம்ம கஷாயம் மாதிரி நம்ம பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ அப்போது அது எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு சுகர்னுடைய அளவு வந்து நல்லா நம்மளுக்கு வந்து குறைய ஆரம்பிக்குது ஒரு ஒன் டைம் எடுத்து பார்த்தோம் இப்போ சுகர் டானிக் வந்து நம்ம கொடுக்கக்கூடிய டானிக் வந்து எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னாவே இமீடியட்டாக குறையிறது வந்து நம்மளுக்கே தெரியும் இது ஒரு பேஷண்ட்டே வந்து டெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வந்து நேர்லேயே வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி குடிச்சதுக்கப்புறம் இவ்வளோ வேல்யூஸ் வந்து குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அது எடுத்து நம்மளுக்கு ஒரு செகண்டே நம்மளுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் சுகர் டானிக் வந்து நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய மருந்துகள் ஆர்ஜியர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா உடனே நம்மளுக்கு அந்த ஒரு எனர்ஜி வந்து நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் சுகர் பேஷண்ட்ஸ் வந்து எந்நேரமும் டயர்டாக சோர்வாக அந்த மாதிரி இருப்பாங்க ஆனால் டானிக் எடுத்து அடுத்த இதே வந்து நம்மளுக்கு எனர்ஜி வந்து நம்ம ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிப்போம் அப்போ ஆற்றல் வந்து நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த மாதிரியான மருத்துவ முறை தான் நம்ம வந்து கொடுக்குறோம் ஒன்ஸ் நம்ம சுகருக்கு வந்து கொஞ்ச நாள் நம்ம மருந்துகள் எடுக்கல ஸ்டாப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா உணவு முறை மட்டும் ஃ
அதே மாதிரி ஆண்களுக்கு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த பிற பொறுப்புகளில் வந்து அரிப்பும் வெடிப்பும் ஏற்படுறது அதே மாதிரி பெண்களுக்கும் பிற பொறுப்புகளில் வந்து அரிப்பு வெடிப்புகள் வந்து ஏற்படுறது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் அதே மாதிரி பிசிஓடி பிரச்சனைகள் வர்றது ஒரு சில பேர்த்துக்கு சர்க்கரை வியாதினால குழந்தையின்மை வர்றது இந்த மாதிரி அனைத்து விதமான கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இதனால் வரக்கூடிய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இதனால் வரக்கூடிய பக்க விளைவுகள் எல்லாமே இந்த மூலிகை சாறு ஒன்று எடுக்கும் போதே நம்மளுக்கு வந்து அனைத்தும் வந்து குணமாயிரும் அந்த மாதிரியான சிகிச்சை முறை தான் அஜய் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் கொடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் ஓகே மேம் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க நான் என் பேர் மகேஸ்வரி எங்கிருந்து கால் பண்றீங்கம்மா திருநெல்வேலியில இருந்து கால் பண்றேன் மேம் சுகர் காண்டி கேட்கணும் யாருக்காகமா கேட்க போறீங்க எனக்கு காண்டி தான் மேம் உங்க வயசு என்னம்மா 26 வயசு ஆகுது ஓகே மா பேசலாம் சொல்லுங்கம்மா வணக்கம் வணக்கம் மேம் என் பேர் மகேஸ்வரி மேம் சுகர் சரிமா சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் அதிகமா இருக்கு என்ன பண்றீங்க ஸோ நின்றுட்டே இருக்கனாலேயும் நம்மளுக்கு கால் வீக்கம்லாம் ஏற்படும் சுகர் வந்து சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஜாஸ்தியான லெவலில் இருக்குது சுகர் டெஸ்ட் எடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா திருநெல்வேலியில் எங்களோட ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்குது சரியாமா சுகர் டெஸ்ட்லாம் எடுத்துருந்தீங்க இப்போ ரொம்ப சின்ன வயசு சின்ன வயசுனா நம்ம கொஞ்சம் நம்ம உணவு முறை கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் டெய்லி வாக்கிங் போங்க உடற்பயிற்சி கொஞ்சம் காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே பண்ண ஆரம்பிங்க யோகா கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணுங்கள் யோகா வந்து பயிற்சி எடுங்க கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு சுகர் வந்து நல்லா சரியாயிரும் சாப்பாடெல்லாம் நல்ல மென்று சாப்பிடுங்க நல்ல நொறுங்கத்தினால் நம்மளுக்கு நூறு ஐஸு சொல்லுவாங்க அதனால் நல்ல மென்று சாப்பிடுங்க அதே மாதிரி திருநெல்வேலியில் வந்து எங்களுடைய ஆஜர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்குமா கொஞ்சம் டெஸ்ட் மட்டும் எடுத்துகிட்டு போங்க ஸோ சின்ன வயசு அப்படின்றதுனால கொஞ்சம் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஏதாவது ஆட்டோமியூன் டிஸார்டர்னால நம்மளுக்கு ஏற்பட்டிருக்கா அப்படின்றத நேரில் பார்த்துட்டு நம்ம வந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் மருந்துகள் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து ஏர்லி ஸ்டேஜ்லேயே நம்மளுக்கு டயபெட்டிஸ் வருது அப்படின்னா நம்மளுக்கு டைப் ஒன்னா கூட நம்மளுக்கு இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ அதனால கொஞ்சம் நேரில் வந்து பாருங்கம்மா நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் வந்து எடுத்துட்டு வாங்க சரி பண்ணிடலாம் சரியாயிரும் சரியாமா தொடர்ச்சியா பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க நைட்ல வந்து மூச்சு விட்டுக்கு ரொம்ப சிரமப்படுறாங்க அந்த மூச்சு விட்டா பாத்தீங்கன்னா விசிங் சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் வெளியே வர மாதிரி இருக்கு பயமா இருக்கு எப்பயுமே நம்மளுக்கு மலச்சிக்கல் பிரச்சனை இருக்கப்போ ஆஸ்மா வந்து ஜாஸ்தி ஆயிரும் ஏற்கனவே பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஆஸ்மா பேஷண்டா இருக்காங்க அப்படின்னா மலச்சிக்கல் தொந்தரவு நம்மளுக்கு சேர்றப்போ ஜாஸ்தி ஆயிரும் செரிமானம் சரியா இருக்காது வயிற்றுல மந்தம் சேர்ந்துரும் சரியா மந்தம் இல்லாத சுவாச காசம் வராது அப்படின்னு சொல்லி அழகா நம்ம சித்தர்கள் வந்து நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க அந்த வாக்கியம் வந்து நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா மந்தம் சேரும் போது நம்மளுக்கு ஆஸ்மா பிரச்சனை ஆஹ் இந்த மாதிரி கப பிரச்சனை கப தொந்தரவுகள் நம்மளுக்கு நெஞ்சுக்கு மேல நம்மளுக்கு சளி எல்லாமே தலை கபாலத்துல சளி நம்மளுக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் வர ஆரம்பிக்கும் சளி ஃபுல்லா உள்ள சேர்ந்துருச்சு அப்படின்னா காத்து மூச்சு காத்து வந்து உள்ள போயிட்டு வர்றதுக்கு சிரமமா இருக்கும் அப்ப சிரமமா இருக்கும்போது நம்ம இழுத்து நம்ம மூச்சு வாங்குவோம் ரொம்ப சிரமப்பட்டு மூச்சு வாங்குவோம் அந்த டைம் தான் நம்மளுக்கு வந்து சவுண்டு கேட்க ஆரம்பிக்கும் அதைத்தான் நம்ம வீசிங் சொல்றோம் இதவே வந்து நம்மளுக்கு தொடர்ந்து நம்மளுக்கு ப்ரொலாங்க் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஆஸ்மா கண்டிஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஆஸ்மா வந்து ரொம்ப சிவியரா ஆக்குறது வந்து நம்மளே தான் என்ன பண்றோம் அந்த மூச்சு நம்மளுக்கு ரொம்ப வாங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஹேலரை போட்டு எடுத்து நம்ம அந்த டயத்துக்கு நம்ம விரிச்சு விட்டுறோம் நுரையீரல எடுக்கிற ஒரு கொஞ்ச நேரத்துக்கு நம்மளுக்கு வந்து சரியா வருது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அந்த நுரையீரல் வந்து திரும்பவும் ஆட்டோமேட்டிக்கா சுருங்கிரும் திரும்பவும் அடுத்த நாள் வந்து நம்ம இன்ஹேலர் எடுக்கிறோம் இதைத்தான் நம்ம ஒரு காலம் ஃபுல்லா நம்ம பண்ணிட்டே இருக்கோம் 
அப்போ இப்படி சுருங்கி விரி சுருங்கி விரிஞ்சு சுருங்கி விரிஞ்சு இந்த மாதிரி ஆகிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா சீக்கிரம் நுரையீரல் வந்து அதனுடைய தன்மை வந்து இழக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் பின்னாடி நம்மளுக்கு ப்ராங்கியக்டாசஸ் அந்த அட்லெக்டாசஸு டிபி நிமோனியா பல்மனிட்ரிபுளோசஸ் அந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து தொடர்ந்து நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் நுரையீரலே நம்மளுக்கு செயலிழந்து போயிடும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் தொடர்ந்து நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் எல்லாமே அந்த இன்ஹேலர்ஸ் எடுக்கிறவங்க வந்து பேஷண்ட்டே வந்து தெளிவாக சொல்லுவாங்க இது எடுத்ததுலேருந்து எனக்கு நரம்பு தளர்ச்சி ஆகி போயிடுச்சு மேடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்களே சொல்கிறப்போ அது எதுக்கு நீங்கள் திரும்ப திரும்ப அந்த இதெல்லாம் எடுத்துட்டு இருக்கீங்க அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் சளி வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு சரியாக போயிடும் நம்மளுக்கு ஆஸ்மா சாதாரணமாக தாழ்சபத்திரியை குடிநீர் வச்சு சாப்பிடுங்க ஆஸ்மா சரியாயிரும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் கற்பூரவள்ளி இலை சாறு எடுத்து அப்படியே ஆஸ்மா வரப்போ வீசிங் வரப்போ பச்சையாகவே எடுத்து குடிங்க கொஞ்சம் மிளகு சீரகம் போட்டு கூட குடிங்க சளி பிடிக்கிற மாதிரி யாருக்கும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்படி இல்லாட்டி கஷாயம் வச்சு கூட குடிங்க கற்பூரவள்ளி சாருக்கு ஆஸ்மா வந்து அழகாக குணமாயிரும் அதே மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணிட்டு பலூன் கொஞ்சம் ரெண்டு பேர் ஊதுனாங்க அப்படின்னாவே ஆஸ்மா அதுலேயே அவங்களுக்கு வந்து சரியாயிரும் பிராணாயாமம் பண்ணுறவங்களுக்கு ஆஸ்மா சரியாயிரும் இந்த புல்லாங்குழல் ஊதுனாங்க அப்படின்னா அதை ட்ரை பண் அதை ஊத ட்ரை பண்ணுறவங்களுக்கே ஆஸ்மா இந்த பிரச்சனை வந்து சரியாயிரும் இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து ஆஸ்மா சரியாகிறதுக்கு நிறைய வழிகள் இருக்கு போய் இன்ஹேலர்ஸ் அதெல்லாம் எடுத்துட்டு யாரும் நரம்பு தளர்ச்சி அந்த மாதிரி ஏற்படுத்திட்டு உடம்பு ஃபுல்லாக ஷ்ரிங்க் ஆயிரும் ஒரு மாதிரி உடம்பு வந்து குன்றிடும் ஒரு மாதிரி அந்த மாதிரி ஸ்டேஜுக்கு வந்து போயிடுவாங்க ஆஸ்மா பேஷண்ட்டு எலும்பு தோலுமா ஆயிடுவாங்க ஸோ அப்புறம் வந்து சாப்பிட முடியாது எந்த ஒரு பிரச்சனையும் நம்மளுக்கு வந்து பண்ண முடியாது அதனால எப்பயுமே கொஞ்சம் ஆஸ்மா பேஷண்ட்ஸ்லாம் இருக்கவங்க சளி நம்ம வெளியேற்றிட்டோம் அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு சரியாயிடும் கருஞ்சீரகம் எடுத்து நல்லா பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம ஆஸ்மா பிரச்சனைக்கு இந்த பிசிஓடி பிரச்சனைக்கு தைராய்டு பிரச்சனைக்கு அதே மாதிரி சுகர் பிரச்சனைக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த ஒரு மருந்தே வந்து நல்லா நம்மளுக்கு வந்து கேட்க ஆரம்பிக்கும் இது எடுத்தீங்க அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு நல்ல சளி எல்லாம் நம்மளுக்கு வெளியேற ஆரம்பிக்கும் நார்மல் ஆயிரும் அஜர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் கூட நீங்கள் நேரில் கூட வந்து பாருங்கம்மா நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை சாறு வந்து உள்ளே கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாவே கம்ப்ளீட்டாக அவங்களுக்கு சளி வந்து வித்தின் ஒரு ஒன் வீக்லேயே நல்லா வெளியேற ஆரம்பிச்சிடும் மோஷன் வழியாக வெளியேறிடுச்சு அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு ஆஸ்மா தொந்தரவு எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து முற்றிலும் உங்களுக்கு வந்து குணப்படுத்திடலாம் ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ் மட்டும் மெடிசன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா போதும் சரியாயிரும் ஓகேம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்கிறது கூப்பிடுறீங்க வணக்கம் மேடம் என் பேர் தேவையில்லைங்க எங்கிருந்தும்மா கூப்பிடுறீங்க நான் நீலகிரி மாவட்டம் கோத்தகிரியிலேருந்து பேசுகிறேன் ஓகேம்மா இப்போ யாருக்காகம்மா கேட்டு தரிச்சு கூப்பிடுறீங்க நான் என் பொண்ணுக்காக கேட்குறேன் அவங்க வயசு என்னம்மா முதுகுவலி <laughs> 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 போட்டுருப்பாங்க <laughs> 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 அப்படின்னா ஓகே இப்போ மலை பிரதேசங்கள்ல நீங்க இருக்கீங்க குளிர் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும் சரியா அந்த டைம் வந்து யூரின் வந்து நம்மளுக்கு போக ஆரம்பிக்கும் ஆனா குளிர் இருக்கப்போ ஒரு சில பேர்த்துக்கு தாகமே எடுக்காது சரியா அப்போ தண்ணி வந்து சரியா குடிச்சிருக்க மாட்டீங்க தண்ணி சரியா குடிக்கல அப்படின்னா யூரின் வந்து எரிச்சலா போக ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்களா தண்ணி கொஞ்சம் நல்லா குடிங்க சரியாயிரும் வந்து இது முதுகு வலி இருக்கு அப்படின்னா தொடர்ச்சியா உட்காந்து வேலை செய்வாங்க உட்காந்து அது பொசிஷன் வந்து ஒரு சில பேர் ஸ்ட்ரைட்டா கூட உட்கார மாட்டாங்க அப்படி கூனி குறுக்கி பெண்டு கொடுத்து நம்ம முதுகு சப்போர்ட்டை ஃபுல்லாக நம்ம வந்து அந்த ஹிப்போனுக்கு மேலே நம்ம சப்போர்ட் ஃபுல்லாக நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு முதுகு வலிகள் வந்து நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்புறம் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் கிராஸ் பண்ணுறப்பயே டீஜெனரேஷன் ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்களா ஸோ இது எல்லாமே பின்னாடி நம்மளுக்கு வந்து முதுகு தண்டு விட வாதமாக நம்மளுக்கு மாறுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் நல்லா தேங்காய் எண்ணெயில் நல்லா கற்பூரத்தை போட்டு நல்லா காய்ச்சி நல்ல ஒரு பத்து கிராம் இருபது கிராம் அளவு கற்பூரம் ஒரு நூறு மில்லி அளவு இல்லாட்டி ஐம்பது மில்லி அளவு தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க அதனால் காய்ச்சி அது நல்லா அந்த எண்ணெயை வச்சு நல்லா முதுகு எலும்பு ஃபுல்லாக மேலேருந்து அந்த கழுத்துலேருந்து கீழே நடு முதுகு வரைக்கும் நல்ல அந்த எண்ணெயை போட்ட
நடுவில் ஹாலில் இல்லாட்டி சின்ன ரூமில் வந்து இங்கிட்ட ஒரு மூணு தடவை இங்கிட்ட ஒரு மூணு தடவை ஆன்டி கிளாக் வைஸ் கிளாக் வைஸ் டைரெக்ஷனில் மூணு மூணு தடவை நல்லா ரொட்டேஷன்ஸ் கொடுத்தாங்க அப்படின்னாவே முதுகு வலி வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கு ஏற்பட்டக்கூடிய முதுகு வலி சின்ன வயசு பிள்ளைங்களுக்கு ஏற்பட்டக்கூடிய முதுகு வலி எல்லாமே சரியாயிரும் இதுக்கு வந்து சிகிச்சை எடுத்து தான் நம்ம சரி பண்ணோம் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் இப்போவே வந்து கவனிச்சுக்கோங்க கவனிக்கலை அப்படின்னா திரும்ப பின்னாடி ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸ் பேபிலாம் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் இல்லை அந்த மாதிரி வந்து அந்த டயத்தில் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க ஒரு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் தாண்டினதுக்கப்புறம் கஷ்டப்படுவாங்க மெனோபாஸ் ஆகிற டயத்தில் வந்து கஷ்டப்படுவாங்க அதனால் இப்போயே கொஞ்சம் பார்க்குறது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது சரியாம்மா ஓகேம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்னங்கிறது கூப்பிடுறீங்க மருத்துவமனை எவ்வளோதான் நம்மளுக்கு இன்சுலின் எடுத்து மாத்திரை எடுத்து சுகர் குறையல அப்படின்னாலும் நம்ம மூலிகை சாறு மருந்துகள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கட்டாயம் சுகர் குறைஞ்சிரும் சரியா நீங்களே ஒரு மாதம் எடுத்துட்டு டெஸ்ட் எடுத்து பாருங்க கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு சுகர் லெவல்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து குறைஞ்சிரும் அதனால் பயப்பட தேவையில்லை நல்ல மருந்துகள் வந்து ஆஜியார் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் மூலிகை மருந்துகள் இருக்கு எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்ஸும் நம்மளுக்கு இருக்காது பக்க விளைவுகள் எதுவுமே நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தாது அதே மாதிரி மருந்துகளில் வந்து பயப்பட வேண்டாம் எந்த ஒரு ரசாயனம் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு கெமிக்கல்ஸ் எதுவுமே நம்ம வந்து கலக்கிறது கிடையாது ப்ரிசர்வேட்டிவ் கூட நம்ம வந்து கலக்கிறது கிடையாது மருந்துகளில் அப்படியே நம்ம அந்த கஷாயத்தை வந்து நம்ம பாட்டிலில் நம்ம இது பண்ணி நம்ம கொடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அப்போ அந்த கஷாயத்துக்கே வந்து நம்ம ஒரு சில முறைப்படி நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது ஒரு சில மூலிகைகள் வந்து அதில் சேரும்போது நம்மளுக்கு கெட்டு போகாது அந்த மாதிரி தன்மையில் வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி நம்ம மருந்துகள் வச்சுருக்கோம் ஸோ அப்போ அது எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு முற்றிலும் நம்மளுக்கு வந்து நோய் வந்து நல்லாவே குணமாயிடும் ஸோ அந்த சுகருக்கு கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் மட்டும் நம்ம இப்படி கொடுக்குறோம் ஸோ அந்த மாதிரி எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்ஸ் ஆகாது லிவர் வந்து நம்மளுக்கு டாக்ஸின் ஆகாது நம்மளுக்கு லிவரில் ஏதாவது கெட்ட சத்துக்கள் டாக்ஸின்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு அது வெளியேறி லிவர் நல்லா நம்மளுக்கு செயல்திறன் நல்லா அதிகப்படுத்துச்சு அப்படின்னா சர்க்கரை வியாதி வந்து முற்றிலும் நம்ம வந்து குணம் பண்ணிடலாம் நீங்க மாத்திரை மருந்துகள் எடுத்து குறையல அப்படின்னு நீங்க இது பண்ண வேண்டாம் ஒரு முறை மருந்து எடுத்தீங்க அப்படின்னாவே சர்க்கரையினுடைய லெவல்ஸ் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் நீங்களே ட்ரை பண்ணுங்க வீட்டுல ஆவாரையும் ஆவாரம் வேர் பட்டை இல்லாட்டி பூ இல்லாட்டி இலைகள் எது கிடைச்சாலும் நல்லா கஷாயம் வச்சு ஒரு ரெண்டு முறை நல்லா ஒரு டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் அளவு கஷாயம் மாதிரி வச்சு குடிச்சுட்டு வாங்க உங்களுக்கே தெரியும் சுகர்னுடைய லெவல்ஸ் வந்து குறையிறது உங்களுக்கே தெரியும் அப்படி இல்லாட்டி மழை வேப்பில் இருக்கு இல்லையா அதை நல்லா பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த பவுடர் மட்டும் ஒரு ஸ்பூன் காலையில் ஒருக்க நைட் ஒருக்க சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் ஹாட் வாட்டரில் அப்படி இல்லாட்டி சாப்பிட்டதுக்கு முன்னாடி கூட எடுத்துக்கலாம் காய வச்சு பொடிய இந்த இதை எடுத்துட்டு வாங்க சுகர்னுடைய லெவல்ஸ் வந்து கட்டாயம் உங்களுக்கு குறைஞ்சிருக்கும் அதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் மருத்துவமனையில் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க ஓகே தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் மா நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன அரிப்பது <laughs> கொஞ்சமா எடுத்து அந்த பொடி இருக்கு இல்லையா கொஞ்சமா எடுத்து லெமன்ல இல்லாட்டி தக்காளி சாறு லெமன் சாறு இல்லாட்டி தக்காளி சாறு சரியா அதில் மிக்ஸ் பண்ணி கரெக்டாக அந்த மங்கு மேலே வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்லேருந்து அரை மணி நேரம் வரைக்கும் விட்டுட்டு வாங்க கொஞ்சம் தொடர்ச்சியாக அதை பண்ணிட்டே வாங்க சரியாயிரும் அதே மாதிரி டெய்லி அதை போட்டு வாஷ் பண்ணி குளிச்சுட்டு வாங்க அந்த ஷோல்டரில் இருக்கக்கூடிய பிளாக் பேச்சஸ் வந்து முற்றிலும் சரியாயிரும் அதோடு சேர்த்து ஒரு ஆயில் கொடுப்பாங்க அதையும் நீங்கள் வந்து தடவிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு அந்த பிளாக் பேச்சஸ் ஹைப்பர் பிக்மெண்டட் பேச்சஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து சரியாயிருமா ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்லை சரிங்களா
Okay, ma. Thank you so much for calling, ma. Next caller, you will be able to talk to you. Hello? Okay, we will talk to you about the first time. The first time, 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 the first time. So, what time is the first time, the first time, the first time, the first time. எல்லாருமே லாக்காக இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா உடற்பயிற்சி தான் மருந்துகள் எடுத்துக்கிட்டு ஃபுட்டு கொஞ்சம் நல்லா நேச்சுரல் ஃபுட்ஸாக எடுத்துக்கிட்டு உடற்பயிற்சி அவங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னாவே சர்க்கரை வியாதி வந்து நம்ம வென்று வந்துடலாம் இப்போது நம்மளுக்கு சர்க்கரை வியாதி நம்மளுக்கு இருக்குது காலையில் ஒரு வாக்கிங் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப வந்து டெஸ்ட் எடுத்து பாருங்கள் சர்க்கரையினுடைய லெவல்ஸ் வந்து நல்லா குறைஞ்சிருக்கும் அதே மாதிரி நைட்டு சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் நைட் என்ன சாப்பிட்றீங்களோ ஒரு எட்டு மணிக்குள்ளே ஏழு மணிக்குள்ளே சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு சீக்கிரமாகவே சாப்பிடணும் ஸோ அந்த காலங்கள்லாம் வந்து விலக்கு அணைக்கிறதுக்குள்ளே சாப்பிட்டு முடிச்சிருவாங்க நைட்டு நைட்டோடைய உணவு முறைகள் வந்து முடிச்சிருவாங்க என்ன அப்படின்னா அந்த காலத்தில் லைட்டெல்லாம் அவ்வளோவா இருக்காது அப்போது சீக்கிரமாகவே அவங்களுடைய உணவு முறைகள்லாம் முடிச்சிருவாங்க ஆறரை மணி ஏழு மணிக்குள்ளே சாப்பிட்டு முடிச்சிருவாங்க அந்த மாதிரி சாப்பிட்டு முடிக்கிறவங்களுக்கு தான் வந்து சக்கரையின் இந்த பேன் கிரியாஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து அந்த காலத்தில் நல்லா இருந்தது யாருக்குமே வந்து சுகர் கம்ப்ளைண்ட்ஸு அப்படின்னு ஒரு நிறைய பேர் அப்படிலாம் இருக்க மாட்டாங்க எங்கேயோ வேலை செய்யாமல் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கவங்களுக்கு வந்து சர்க்கரை வியாதி அவங்களுக்கு வந்து அபூர்வமாக அவங்களுக்கு இருந்தக்கூடிய காலம் வந்து அந்த காலம் ஆனால் இந்த காலத்தில் தான் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எல்லாத்துக்குமே சர்க்கரை வியாதி இருக்குது எங்கே போனாலும் ஒரு ஃபேமிலின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா முக்கால்வாசி எல்லாத்துக்குமே சர்க்கரை வியாதி நம்மளுக்கு இருக்க ஆரம்பிக்குது ஸோ இந்த முறை கொஞ்சம் நல்ல உடற்பயிற்சி இதை ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னாவே சர்க்கரை வியாதியை வந்து நம்ம வென்று வந்துடலாம் உணவு முறை வந்து இயற்கையான உணவு முறைகளை எடுத்துக்கோங்க ஓகே டாக்டர் இந்த ஒன் ஹவர் ஃபுல் ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் அளிச்சிங்க நன்றி தேங்க்யூ நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு பயனடைஞ்சிருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் வேறு டாக்டரோட உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அண்டில் தான் இஸ் கிரிக்கெட்டலிங் பேக் யூ வால்